Hermanos, abramos nuestras Biblias en esta mañana, en el libro de Génesis. Allí fue donde estuvimos la semana pasada, hablando acerca de las profecías del nacimiento de Jesús. La venida del Mesías a este mundo. Comenzamos allí en Génesis capítulo 3, a ver la primera anunciación de la venida del Mesías a esta tierra. Y alguien puede preguntar, ¿y qué cosa es un Mesías? Hermanos, no podemos tomar por sentado, ¿verdad? Nosotros en la iglesia hablamos un lenguaje, hablamos a veces términos bíblicos, teológicos, pero a veces los amigos que nos visitan quizás no entienden. Pero un Mesías es básicamente alguien que era ungido o separado para una misión. Por ejemplo, a los reyes se les ungía con aceite, se les separaba para una misión, se les podía llamar ungidos, el ungido de Jehová. Pero estamos hablando del ungido de Dios por excelencia, porque venía con una misión al mundo a salvar a este mundo, a salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Y nosotros veíamos la semana pasada y mencionábamos acerca de esta anunciación de Dios, acerca de la venida de un Mesías, la cual se le llama aquí en Génesis la simiente. ¿Cuántos de ustedes son jardineros? ¿O les gusta quizás trabajar? Ahí tenemos al hermano Alberto, que le gusta mucho trabajar allí en, la, en, el, en los terrenos, en la hierba, plantar la simiente. ¿Qué es lo que hay en una simiente? ¿El potencial de qué? De vida de prosperidad, de frutos. Por eso yo creo es que la Biblia le llama a ese Mesías que iba a venir en, cuando es anunciado al principio como la simiente. Esa semilla que iba a venir y de la cual iban a salir muchos frutos y mucha prosperidad y mucha salud para todas las naciones. Y eso lo vemos ahí en Génesis 3. Leemos una vez más este versículo en Génesis 3.15. Donde inmediatamente después de la caída del hombre en el huerto del Edén. Dios da esta anunciación y esta profecía. Y dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, nosotros vivimos en tiempos, ¿verdad?, donde el mundo en realidad cuando celebra la Navidad eh, no celebra en realidad lo que celebramos los cristianos. Vivimos en tiempos donde todas las cosas se han secularizado. Y vivimos en tiempos donde cuando las personas hablan de Navidad, hablan quizás de una comida, o de un tiempo de descanso y de vacaciones, o de una oportunidad para salir de compras, o de una oportunidad para adornar una casa, y no hay nada de malo con esto. El problema está cuando nosotros en este mundo no anunciamos y traemos a perspectiva ¿Por qué Dios envió al Salvador? ¿Y por qué nació Jesús? Decíamos el domingo pasado que ya aquí en este pasaje se nos enseña que desde aquel momento iba a haber enemistad. ¿Qué cosa es enemistad? Antagonismo, guerra, batalla. Y dice que habría enemistad entre dos semillas. Una semilla que dice que es la simiente o la semilla de Satanás. Y otra semilla que es la simiente, la semilla de Dios. Una es Cristo Jesús y los que son de Él y el pueblo de Cristo. Y otra es Satanás y los que siguen a Satanás y los que son de sus, uh, de sus huestes de maldad. 
Esta lucha, hermanos, desde el principio la hemos estado viendo. Y no nos debe asombrar una de las cosas que veníamos diciendo es que en este tiempo y en cualquier otro tiempo debemos recordar que vivimos tiempos de lucha de enemistad pero la enemistad no debe ser porque verdad porque tú eres tienes esto y yo no lo tengo porque eh, tú eres más bonito que yo o porque tú tienes algo que yo quiero lograr la enemistad que Dios habla aquí dice que es entre el bien y el mal es una enemistad que tiene que ver con aquellos que odian a Cristo y su mensaje y el reino de Dios y aquellos que están en el reino y que aman a Cristo y que aman todo lo que es de Él y su venida y que odian también todo lo que es de Satanás, de las tinieblas y del reino de maldad. Hermanos, en este mundo existe una antítesis. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Una lucha, una separación, dos bandos, los que son de Dios y los que están contra Él. Y en este tiempo de Navidad debemos recordar eso. Debemos recordar que por causa de esa lucha y de esa pugna, la cual el Señor aquí la profetiza, va a venir aquel que es la Navidad, va a venir aquel que es nacimiento para salud, pero va a venir en medio de lucha y va a venir en son de batalla. Decíamos el domingo pasado que este mundo no es un mundo de recreación, si no es un mundo de luchas. Quizás alguien puede decir, ah, caramba, ahora entiendo. Porque es que yo siempre trato de ser feliz y de buscar felicidad, pero de alguna manera siempre la felicidad es asaltada y no puedo llegar completamente a donde yo quisiera estar en felicidad porque veo en este mundo y sufro en este mundo penas y dolores y tragedias ¿por qué hermanos? porque el Señor nos los dijo desde el principio habrá enemistad y la enemistad está en el corazón del hombre ¿sabías eso? es lo que dice Santiago en su libro en el capítulo 4 Santiago dice ¿de dónde salen las luchas? ¿de dónde salen los pleitos? ¿de dónde salen las enemistades? ¿no es de vuestros deseos que batallan? dice y luchar y queréis alcanzar y arder de envidia y no tenéis pero ¿sabes por qué es la lucha? la lucha viene de un corazón que está separado de Dios toda envidia, toda lucha Toda competencia malvada, todo deseo de crimen a otra persona viene de no estar sometido al gobierno de Dios, al plan de Dios, a la sabiduría de Dios, a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y así se encuentra este mundo. Y porque estamos en esa lucha, en esa pugna, sufrimos. ¿Cuántos en este año hemos sufrido? Y hemos llorado, y hemos, y hemos echado lágrimas, y hemos sudado. Eso es lo que pasa en las batallas, ¿verdad? En las batallas hay sufrimiento, hay dolor. Por eso decíamos el domingo pasado que la vida cristiana se asemeja a una batalla, a una lucha. Y que por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, lucha. Es una buena batalla porque tú estás del lado del bueno y del vencedor y del reino de luz y del reino eterno. Estamos en una lucha, estamos en batalla. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. Y nosotros hemos dicho otras veces que para poder ir de triunfo en triunfo, tenemos que ir de batalla en batalla. No hay triunfo sin batalla. No hay victoria si no hay primero que 
batalla y la palabra dice el Señor nos dice a través de Pablo que Él nos va a llevar de triunfo en triunfo lo cual quiere decir que nos va a llevar de batalla en batalla ¿por qué es que este año ha sido de batalla? porque el Señor tenía triunfos para nosotros ¿cuántos han visto triunfos en nuestras vidas? triunfos espirituales Ah, los triunfos del mundo son otras cosas, ¿verdad? El dinero, el placer, las cosas de este mundo, las cosas materiales. Pero el pueblo de Dios tiene ahora otra visión, de la cual hemos venido hablando en el libro de Efesios, que es una visión espiritual, que es de un reino eterno, que es una herencia eterna en los cielos, que es de caminar en deleite, en compañía con Jesús todos los días y conocerlo más y dar frutos en Él. ¿Cuántos nosotros podemos en esta Navidad, en este tiempo donde pensamos que Él vino a este mundo y celebramos su venida, que Él vino a vencer, pero Él vino a vencer y venció a través de su herida? Él también sufrió, Él también fue golpeado y fue golpeado por ti y por mí. Mira lo que dice, quiero llevarte un momentico ahí a Job, este libro que han estado estudiando, este libro tan profundo y tan hermoso. Compartía esto con el grupo de damas eh, líderes la otra noche, allí en Job, capítulo 5, versículo 18. Job capítulo 5, versículo 18, dice así, porque Él es quien hace la llaga. Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué interesante que el mismo Jehová en Génesis 3 dijo, la simiente de la mujer serpiente, tú le vas a asestar una herida. Pero gloria a Dios, que la herida que le asestó la serpiente a la simiente de la mujer fue una herida que el mismo Jehová curó y sanó con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros también en Cristo Jesús, como aquellos que hemos salido de este fruto de la vid verdadera, vamos también a experimentar sufrimientos y heridas. Recuérdate eso, en este tiempo donde el mundo lo único que quiere es olvidar sus penas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos vivíamos en el mundo tratando de escapar del sufrimiento? Y a veces escapábamos de muchas diferentes maneras. Pero Jesús nos dijo, en el mundo tendréis sufri sufrimientos, aflicciones. O sea, no tenemos que escapar de la aflicción y del sufrimiento porque nos va a rodear siempre. Vivimos en ella, en este mundo. Lo que tenemos es que mantener en mente que es precisamente el plan y el propósito de Dios que un mundo caído en querellas, en sufrimiento, en aflicciones a través de la herida del Señor Jesús Él rescate un pueblo y a través también de tus heridas y tus aflicciones el Señor se muestre con poder en tu vida porque es que muchas veces nos separamos de la iglesia o nos enfriamos en nuestra vida cristiana por el sufrimiento. ¿Cuánto les ha pasado? De alguna manera pensando que si yo soy un hijo de Dios no voy a sufrir. Que no me debe pasar esto a mí. Pero el Señor dice aquí en Job 5.18. Él es quien hace la llaga. Y dice que Él la Ventará. En otras palabras, tu vida, tus vicisitudes, tus pruebas, tus tribulaciones y tus dolores están en su plan, están en su propósito. Así como la herida, los dolores, los vituperios y el quebrantamiento y la muerte de la simiente de la mujer estaba en el plan de Dios. Dice que Él fue entregado por el determinado consejo, el determinado y anticipado consejo de Dios. Él sabía la simiente, el Jesús, cuando Poncio Pilato le dice pensando, estás en mis manos, defiéndete, no ves que tengo potestad sobre ti. Pero el Señor Jesús sabía de dónde venía la enemistad. 
que la enemistad y la lucha estaba en manos de quién? De Dios. Y que para esa hora Él había venido a esta tierra. Y aunque nadie quiere sufrir, ¿verdad? Ninguno queremos sufrir. No pensamos, ¿verdad? Que, ¡ay, voy a querer sufrir! No, no, no. Al contrario. Nosotros anhelamos, ¿qué? Paz y alegría y gozo. Pero es necesario, dice la palabra, que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios. Para Jesús era necesario aquella copa. Y Él mismo le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que eso es una gran, un gran ejemplo para nosotros. Este tiempo de este fin de año, este tiempo de lucha y de pruebas. Este año ha sido para mí de lucha y de pruebas, no sé para usted. Yo creo que por lo general, si fuéramos a hacer una encuesta, nosotros vemos a todo el mundo en lucha y en pruebas. Nadie está, ¿verdad?, exento de estas cosas. Y no las queremos, no queremos las pruebas. Pero debiéramos también con Jesús decir, Señor, si es posible pasa esto de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Recordando entonces, hermanos, que en la misma manera que el Hijo del Hombre fue entregado y fue golpeado con una herida grande y profunda, como es profetizado en Génesis 3.15, pero dice que es una herida, ¿dónde? En el calcañar, queriendo decir que la herida no es final, mortal y terminante. Pero dice que a través de esa herida, el Señor entonces le asestaría una herida a la serpiente en la cabeza, una herida mortal. Una herida terminal, definitiva, de victoria. El Señor quiso quebrantarlo, pero el Señor también exaltó al Hijo de Dios, al Mediador hecho hombre. Y por su herida, dice la palabra de Dios, nosotros somos sanados. Ah, yo no sé, quizás, si empiezas a ver el valor de las heridas... Número uno, la herida de Jesús, por supuesto. Su muerte expiatoria para limpiar y perdonar tus pecados y trasladarte al reino eterno, al reino de luz. Pero número dos, estando todavía en este mundo de lucha y de batalla y de sufrimiento, no sé si empiezas a ver que de alguna manera a través de tus heridas y tus luchas vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice este pasaje, Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él la vendará. No la va a vendar otro. Número uno, no la ha hecho Satanás. Hay algunos que piensan que Satanás está suelto en este mundo y Él hace todo lo que le da la gana. Satanás no puede hacer un paso sin que Jehová no se lo permita sin que el Dios Todopoderoso, Soberano, no esté en control. Por eso es que dice, Él es quien hace la herida. Si Jehová nos ha herido, utilizando el mal, porque no es, que, no es, no es así como el Señor ha salvado, no utilizó Dios para traer salvación a este mundo, a un Judas. No utilizó Dios para traer a este mundo a un sanedrín y a una generación de víboras. No utilizó Dios para traer a este mundo a un poncio pilato. No utilizó Dios para traer salvación en el Antiguo Testamento al pueblo, a las tribus, ahí en potencia, en Jacob y en sus hermanos. No utilizó el asesinato, la mente malvada de los hermanos de José y José le dijo, ustedes lo que lo planearon para mal pero Dios ha hecho esto para traer salvación a muchedumbre de gentes hermanos, Dios tiene un propósito con el mal no se le escapa de sus manos Dios ha ordenado Dios ha decretado Dios hace la herida tu lucha, tu lucha no es una lucha con, con alguien que está por encima de Dios o fuera del control de Dios. Si tú eres un cristiano, tú debieras pasar menos tiempo 
preocupándote por Satanás y más tiempo preocupándote por tu relación con Dios. Por eso es que dice, resistid al diablo, irá de vosotros. Pero ¿cómo dice que hagamos eso? Sometiéndonos a Dios. Someteos a Dios. Someteos a Dios. ¿Y sabes qué Dios utiliza para que nos sometamos a Él? La herida. La herida. Y por eso nos hiere. Eso es el ejemplo de Pablo para que las revelaciones no me exaltasen en desmedida, me fue dado una herida, un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para mantenerlo humilde. Eso es lo que sucedió con Jacob. Recuerdan, aquel suplantador, aquel manipulador, aquel engañador, aquel que pensaba que por su mano y por sus manipulaciones y su poder, él lo podía hacer todo. ¿Cuántos hemos vivido así? Ah, yo manipulo esto ahora a mi forma. No, yo ahora muevo aquí mis casillas. No, yo tengo estos contactos. No, yo ahora. Escucha, pueblo, no es con espada ni con ejército. La mano del hombre, tu mano se te va a quedar corta cuando veas al Dios de los ejércitos luchando por su pueblo. Ah, la lucha es contra Jehová. O estás luchando contra Él, o estás luchando con Él. Me parece ver a ese Jacob, ese Jacob que le fue cambiado el nombre. ¿Se recuerdan? ¿Qué nombre le fue cambiado aquí? Israel. Un nombre muy interesante, compuesto de Él, Dios. Y se piensa que esta primera, esta primera palabra viene de un derivativo que tiene que ver con luchar, que tiene que ver con gobernar, lucha. Go gobernar, luchar, es difícil eh, traducirla bien, lucha y Dios, lucha y Dios, gobierno y Dios, príncipe, viene de, viene de esa palabra en hebreo que es zar, de donde viene el nombre Sara, recuerdan un zar es alguien que, que, que gobierna, los zares de Rusia, recuerdan, un zar, Sara es princesa, Israel tiene eso en su, en su nombre, Dios y lucha. Y lo interesante fue que cuando Jacob estaba luchando a su manera, cuando Jacob quería luchar, ya él tenía una promesa, se la habían dado. Y nosotros lo sabemos en Romanos 9, a Jacob amé por gracia, mas a Esaú aborrecí. Pero él seguía luchando como a su forma, a su manera. Y necesitaba, no sabía que la ducha de él no era contra Esaú, <ríe> ni contra los hombres que venían. La lucha de él era contra Satanás, pero lo que él no entendía era que había uno que luchaba a su lado y que iba a luchar con él. ¿Qué estoy diciendo con esto? Las pruebas en tu vida... Las tribulaciones en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, es porque Jehová lucha contigo. Lucha contigo. ¿Cuántos de nosotros luchamos con las personas que más amamos? Yo no, yo no lucho todos los días con el que está en el mercado repartiéndome, ¿verdad? La comida. Pero yo lucho con los que yo soy bien que, bien íntimo. Lucho con mi esposa, lucho con mis hijos, lucho con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las personas con las que tengo relación y son las personas a las cuales amo. Pues no te sorprendas si en un momento te encuentras luchando con Dios y Dios luchando contigo. Y la razón por la que Dios lucha contigo es porque te ama. Por eso es que allá en Amós tenemos a Israel. A Israel solo he conocido y por eso lo disciplinaré. Dios al que ama disciplina. Gloria a Dios por eso. Bendita disciplina de Dios. Que es Jehová luchando conmigo conmigo y qué pasó en ese encuentro donde el ángel del señor viene al encuentro allá en Génesis está la historia y viene al encuentro de Jacob y cuando él estaba preparándose para luchar con Esaú quién lucha con él el ángel de Jehová y en el momento el ángel de Jehová después de luchar por largo tiempo qué hace le toca la cadera le descoyunta la cadera 
y ya él estaba prendido solamente a aquel ángel de Jehová. ¿Ustedes no creen que el ángel de Jehová lo hubiera podido haber destruido con un soplo? Como cuando hacemos así un mosquito, una... Pero el Dios eterno se encarnó y vino a buscarnos y lucha con nosotros y está a nuestro lado y le tocó la cadera a Jacob y le hizo una herida pero la misma herida que ese Jacob recibió es la misma herida que representaba que a través de una herida Jehová salva a su pueblo a través de una herida por eso lo tenemos aquí en Job 18 Él es quien hace la llaga y Él la vendará Él hiere y sus manos y sus manos curan oh pueblo ese Jesús vino para curarte a través de la herida de Jesús tú has sido curado has sido salvado pero ahora estás en tribulación y en prueba y quizás en otras heridas pero como Él ya hizo ya la herida al perfecto y al justo para no matarte a ti en condenación eterna y puso la herida condenatoria la herida legal la herida que traía condenación sobre los hombros de Jesús para poder ahora a ti tratarte con amor y en misericordia y salvarte y disciplinarte como hijo y poner heridas ahora en ti que no te matan que no te destruyen porque ya has sido salvo por la herida mortal que tú no has recibido la herida condenatoria la herida de ira que cayó sobre Jesús él la podía beber a favor de los pecadores si Jesús no lo hubiera bebido Tú y yo hubiéramos tenido que beber de ese cáliz de la ira de Dios. Y para beberlo teníamos que pasar una eternidad en el infierno. Bebiendo ese cáliz. Pero el Señor tomó esa herida por nosotros. Déjame llevarte a Oseas. Ahí en el libro de Oseas. <coughs> En Oseas capítulo 6, ya hemos visto esta herida a nivel personal. Esta herida es de Jesús número uno para salvar a su pueblo. Y por esta herida nos ha librado de la condenación eterna por sus llagas, por sus manos quebrantadas, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada por ti y por mí. Y de eso se trata la historia, ¿sabías eso? Nosotros ahora sufrimos en medio de heridas en este mundo para traer gloria a aquel que sufrió y en aquel en el cual proclamamos victoria a través de su herida y a través de las heridas en nosotros hoy que nos van acercando cada día más a su corazón y dando frutos de arrepentimiento en nuestra vida en Job vemos a un hombre sufriendo con heridas en Jacob vemos a un hombre que recibe una herida pero todo esto tiene que ver con alguien y con un pueblo y lo vemos en Oseas Oseas capítulo 6 en Oseas capítulo 6 dice venid una invitación de Jehová venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará hirió y nos vendará ¿cuántos de nosotros hemos sentido arrebatados dispersos como trastornados confundidos Así le pasó al pueblo de Dios, a la Israel que representaba la Israel de Dios, a su pueblo. Fueron arrebatados, fueron trastornados, fueron vencidos por ejército, fueron esparcidos. Pero el profeta está diciéndole al pueblo que hay esperanza y que volvamos a Jehová. Porque ¿a dónde vamos a ir? Me parece estar viendo a Pedro cuando se van la multitud. Se va la multitud y el Señor se vira y le dice a los suyos, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Cuántos hemos tenido esa tentación? 
ya no puedo más me voy a olvidar ay si pudiera vivir como un impío más a mí me ha pasado quizás usted es muy santo y no lo ha pasado a mí me ha pasado y me viene la voz del Espíritu que se levanta en mí y dice como Pedro y si me voy de él ¿a dónde voy? ¿a dónde voy con mis heridas? ¿a dónde voy con mis luchas? ¿a dónde voy con mi pecado? ¿a dónde voy? en realidad no tienes a dónde ir porque tú le perteneces ¿a dónde me iré de su presencia? hubo un hombre que se quiso ir Jonás, ¿recuerdan? ese es nosotros ese es el pueblo de Dios momentos en nuestras vidas donde decimos me voy y el Señor dice see you later ese dice te veo ahorita porque te voy a enviar una ballena o te voy a enviar esto o te voy a enviar te voy a herir pero en mi herida tú serás sanado eso es lo que dice Osea mira hermanos lo que dice Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos. <risa> en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. En su herida, por su llaga hemos sido curados. En nuestras heridas, en nuestros desvaríos volvamos a Él porque Él ha sido herido por nosotros ¿a quién iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿a quién voy a ir Señor? si soy esclavo de la justicia ¿a quién voy a ir ahora? si soy un redimido marcado con tu sangre comprado para ti para tu reino ¿a dónde voy a ir Señor? ¿a dónde voy a ir? Gloria a Dios el Hijo el esclavo dice que ¿qué? no permanece en la casa, pero el hijo, el hijo se queda en la casa. Por eso es que el hijo vuelve. Por eso es que volvemos a él una y otra y otra vez. Por eso es que el justo cae, pero no puede quedar caído. Por eso es que en todas las pruebas de tu vida, una y otra vez sigues oyendo la voz en tu corazón del Señor que te dice, ¿a dónde vas, hija o hijo? ¿Cuánto tiempo? Pero mi herida, ok, la herida te la he hecho yo y en esa herida te voy a sanar, en la herida de Cristo ha sido sanada y en esa herida te voy a mostrar mi gloria y mi poder. El Señor nos fue prometido para esta obra, para esta tarea. Allá en Génesis, no me da tiempo hoy, ustedes tienen las citas en sus outline, allí en sus uh, hojitas. Allá le es prometido también a Abraham, otro hombre, otra historia. Le es dicho, en tu simiente Abraham, todas las naciones del mundo serán benditas. Le es repetido también a Isaac. Y le dijo, de allí de Isaac también saldrá una tribu y habrá un gobernante déjeme llevarles un momentico a Génesis a darle una cita allí en Génesis capítulo 17 Génesis capítulo 17 17 el versículo 19 mira lo que dice Génesis 17 19 el Señor una y otra vez trayendo reiterando su promesa la promesa de la simiente de la semilla Génesis 17 versículo 19 dice respondió Dios ciertamente Sara la princesa ¿por qué? porque lucha con Dios porque se rió porque cuando le dieron la promesa dijo yo no creo eso pero Dios estaba luchando ¿con quién? con Sara la princesa porque las mujeres son coherederas de la gracia de Dios en Cristo Jesús gloria al Señor mira lo que dice ciertamente Sara tu mujer te dará luz un hijo y llamará su nombre Isaac 
y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Quiénes son los descendientes? Todo el pueblo de Dios, todas las naciones, que cuando ustedes miran a Génesis 18, ahí en Génesis 18, versículos 17 y 18, dice así, Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En Génesis también se le dice a Abraham que él va a ser padre de muchas gentes. Y en Gálatas el apóstol Pablo dice que si tú eres de la fe de Abraham, tú eres hijo de Abraham. <risa> Gloria a Dios, bendito, con la simiente que prospera, con la simiente. Ahí en Génesis 49 también se nos dice de qué tribu iba a venir. Mira pueblo, brevemente, rápidamente en Génesis 49, 10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Qué cosa es Silo? Es una palabra también difícil a veces de poder entender, pero significa también como salud, prosperidad simiente es una referencia al Mesías aquí en Génesis ya Jehová está proclamando la venida del Salvador y dice que va a ser de la tribu de Judá en este versículo dice no será quitado el cetro que quien tiene un cetro los reyes tienen un cetro Dice, no será quitado el cetro ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Hasta que venga, ¿quién? Aquel que tiene el trono. Vayamos a Isaías, Isaías, el profeta Isaías capítulo 9. Hermanos, ¿dónde está tu esperanza? ¿Puedes tú levantarte hoy con aliento y fe y ver la salvación de Jehová? En Isaías capítulo 9, ahí en Isaías 9, gloria a Dios, dice que él, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos de fuego, como se ha derramado sangre en este mundo, ¿verdad que sí?, La simiente de Satanás ha derramado sangre, porque dice que él es asesino desde el principio. Pero Jehová ha derramado la sangre de un cordero sin mancha, para que tu sangre, que es muerte, tu vida, no sea quitada de ti. La sangre del cordero. Mira lo que dice aquí, serán quemados pasto de fuego, toda batalla, todo instrumento de guerra, toda arma. Las armas van a estar con nosotros hasta el fin, ¿ok? Hasta que Cristo las quite, no van a ser quitadas por la mano del hombre. Porque Cristo va a quitar el corazón, que es la mayor arma que tiene el hombre, contra el hombre. Y no solo contra el hombre, sino contra Dios. Pero Cristo un día, el legislador, el caudillo, aquel que viene ya no más para ser escupido, ya no más para ser maltratado, ya no más viene como un corderito, ya no viene montado en un pollino, ya no viene para dejarse maltratar por manos de inicuos. Ya no viene para ser apresado por los reyes de este mundo. Ya no viene más para dar su vida. Cristo viene y Cristo viene a reinar. Y dice que va a reinar y va a poner a las naciones bajo sus pies. Terrible día será el día de la ira de Jehová. El día de Cristo. Viene día. Donde él viene, dice, como león y viene con espada. Los enemigos de Jehová ahora que nos acelten golpes. No importa, pueblo. No importa. ¿Cuántos pueden esperar? Porque los mansos heredarán a tierra. 
aquellos que no luchan por la mano del hombre, aquellos que no quieren manipular y controlar y establecer su reino. Pero los mansos van a ver gran salvación y redención y van a ver aquel que dice que es fuego consumidor abrazando a los enemigos de Jehová y trayendo justa retribución en el día de la ira y la visitación de Jehová a este mundo nosotros podemos esperar nosotros no tenemos que vengarnos nosotros no tenemos que tomar las cosas en nuestra mano no, mi es la venganza yo pagaré dice Jehová Dice que Él va a traer justicia a este mundo. Él es el legislador de este mundo. Dice la palabra, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Llegará el día de un gobierno eterno de justicia los demócratas no van a juzgar con justicia ni los republicanos tampoco los hombres y los príncipes de este mundo sale su aliento y perece las ideas humanas de este mundo no van a traer paz y seguridad a esta tierra en realidad cuando digan paz y seguridad dice la palabra que vendrá muerte y destrucción repentina pero no para los hijos de Dios no para los que están seguros en el arca eterna el arca de los siglos no para aquellos que han sido llevados en sus hombros por el Cordero de Dios no para aquellos cuya herida de pecado y muerte y condenación ha sido llevada por aquel que vino a morir y resucitó y ahora vive para siempre yo te pregunto en esta mañana ¿tienes tú esta esperanza? ¿conoces tú al Rey de Reyes y Señor de señores, te has sometido tú delante del señorío de aquel niñito que nació de virgen, de mujer, pero no era de ella lo que había porque era de Dios, esta concepción era de Dios, aunque fue hombre completo, recibe de María su naturaleza humana, pero su persona y en su naturaleza divina vino a poder cumplir la función de recibir la ira de Dios a nuestro favor y ahora vive y está sentado a la diestra de Dios ustedes ven después ahí en sus hojas la misión del Salvador léala en sus casas en Isaías 53 aquí la proclamamos todos los domingos no la proclamamos solo en Navidad la proclamamos todos los domingos porque Él nació para ser ese pastor que dice Isaías 53 que enmudeció y que no abrió su boca y que por los pecados de mi pueblo fue entregado que verá linaje después después que haya sufrido verá linajes y verá frutos y quedará su alma satisfecha Dios está satisfecho con la obra de su Hijo y nosotros estamos completos en Él no importa la herida que tengamos o que nos venga no sabemos nosotros no vamos a los agoreros a ver qué vamos a pasar en el 2013 no nos importa porque nosotros sabemos en manos de quién está el mañana y el futuro y de que si en ese futuro hay una herida es una herida que Él ha hecho que Él va a sanar y a través de la suya hemos vencido y Él ha pospuesto y aplastará a todos sus enemigos, a toda altivez, a todo orgullo de hombre, a todo orgullo de 666, número de hombre, lo va a aplastar. Regocíjate pueblo, 
Nunca te desanimes Aunque el 666 te aplaste a ti un día Aunque el 666 un día te eche en prisión Aunque el 666 un día te torture Aunque el 666 te calumnie Aunque el 666 te persiga aunque el 666 te mate a ti y a tu familia No importa Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores Un día los va a mirar Y nosotros resucitados Con cuerpos glorificados En la herida del Cordero Estaremos con Él Y veremos la retribución de Jehová Y va a ser ruina perpetua Para los enemigos de Jehová Nosotros entraremos en gloria eterna. Si estás aquí, alma, ¿qué debo hacer? Puede alguien decir, para ser salvo de la ira venidera, ¿qué debo hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has ofendido la santidad de Dios. Reconoce que si vas en tus obras, en tu carne, delante del juez, del rey de reyes, quedas condenado. Y consignado a cadena eterna perpetua en condenación. Y hoy si por el Espíritu de Dios puedes ver a Cristo entregándose por ti. Las heridas que dio por ti. Si hoy puedes ver a ese Jesús que dice mira yo morí para salvar a pecadores. Cree en Él. Ve a Él, acude a Él, descansa en Él, confía en Él, confiésale a Él. Dile, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, sálvame. Si así haces, dice la palabra de Dios, que hoy ha venido salvación a tu casa y has pasado de muerte a vida. Oramos. Amante Padre, gracias. Ah, Señor, gracias. Que podemos adaptarnos sabiendo que tú reinas que tú traerás todo a la luz sabiendo Padre que nos reconocemos pecadores y que en nuestra carne no mora el bien pero dándote gracias porque por tu herida ya hemos sido sanados y aceptados Señor si hay alguien aquí en esta mañana Padre que que todavía no está en ti nosotros Padre lo encomiamos, le exhortamos a que ellos crean en ti a que ellos Señor confíen en ti como su único Señor y Salvador oh Padre gracias porque un día tú viniste a nuestras vidas y nos diste el don de la fe para creer bendito eres, bendita fe bendito Evangelio bendita gracia en la cual permanecemos hasta el fin, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.